Ebben a videótépben bemutatom, hogy hogyan rögzítsünk képernyő képet a Camtasia Studio programma, ami fizetős, de most letöltjük a próba változatot, amivel ugyanúgy tudunk rögzíteni. Menjünk fel a www.taxmis.com-ra, majd a bejövő oldalon a Downloads-ra, azon belül a Free Trials-ra, majd itt tekerjünk le, és a Camtasia Studio-nál a Free Trials-t Válasszuk. Itt pedig a Download Free trial -t. Majd mindjárt be is jön a letöltés. Ezért mentjük le. Viszonylag hamar le fog töltődni. Hogyha gyors internetünk van, de 3-10 perc alatt tetek között biztos le fog jönni. Miután letöltöttük, ugye telepítsük föl. Majd indítsuk el a programot. Ha a program elindult, akkor akkor egy indizóképernyő fog minket fogadni, ez, ez a Welcome Screen. Itt ki tudjuk választani, hogy mit csináljunk. Tudunk képernyőképet felvenni, ugye most ez a célunk, de akár PowerPointot is felvehetünk videóként, vagy importáltunk videót, és azt szerkesztetjük, ugyanis ez a stúdió képes szerkeszteni is, effektekkel ellátni a videót és egyéb dolgokkal. Most akkor próbáljuk ki a képernyő felvevő részét, kattintsunk rá és bejön ez az ablak. A alapfunkciói effekteket állíthatunk be, vízjelet, egyéb feliratokat, hangot az egérkliknek és a gépeléshez, a kurzorunkat hitjük emelni, tehát az egérkurzort, illetve a nézetet beállíthatjuk, ilyen túlbárokat bekapcsolatunk, és akkor egyéb funkciókhoz jutunk hozzá. Beállíthatjuk a mikrofonunkat, most be van kapcsolva, itt látszik is a hangerő, de az Audio Options-nél mindent beállíthatunk. Illetve, hogyha már itt az Options vagyunk, akkor a Capture-nél beállíthatjuk, hogy miként ments el, itt be lehet állítani mindent egyesével, a videót is be lehet állítani, hogy hány kép kocka per másodperc legyen. Ha webkameránk van, akkor azt is beállíthatjuk a kameránál. A hotkeysnél a gyors billentyűket állíthatunk be, például a leállításhoz, meg az egyéb dolgokhoz. A programnál pedig az átmeneti mappát állíthatjuk be, meg hogy felajánlja az ablakot a mentés után. Ezután akkor próbáljunk meg felvenni. A Select Area to record választjuk ki, a fel, amit fel szeretnénk venni. Ilyenkor egy ilyen kis célkeresztbe jön. Akár ablakot is választhatunk. Akkor bekeretezi, de most nem választunk ablakot, hanem kijelölünk egy részt, mondjuk ezt itt. És akkor ezt látjuk, itt még tudunk rajta módosítani, hogyha még tetszik, vannak alapbeállított felbontások, vagy még kézzel átírhatjuk. De akkor most rögzítsük. Ekkor itt megjelennek a fő funkciók, itt is tudunk ugye leállítani, ilyenkor bejön az ablak, még beállíthatunk dolgokat, de tudjuk folytatni, és akkor úgy ugyanígy tudunk felvenni közben. Le is állíthatjuk, vagy hogyha az egész nem tetszett, már próbálkozni is akarunk, akkor egyszerűen letöröljük. Esetleg, hogyha túl hangosan beszélnénk, akkor lehalkíthatjuk. Szóval ezeket lehet. Na hát akkor most ezt szerkesztjük meg egy kicsit. Menjünk a stopra. Ezután visszanézhetjük, amit csináltunk, beletekelhetünk. Hogyha mégse tetszik, akkor ugye megint csak törölhetjük, illetve elmenthetjük. Ekkor rákérdez, hogy hova mentjük, elmentjük, gyorsan átalakítja, majd bejön. Itt tudjuk szerkeszteni, el tudjuk menteni megosztható formába, például a VMV-be, AVI-ba, hogyha nem akarunk szerkeszteni, vagy egy újabb felvételt is készíthetünk. Most akkor szerkesztjük a felvételünket. Ekkor bejön a kamtáziának a ablaka, és megkérdező, mit szeretnénk vele csinálni, mire akarjuk majd használni. Vannak ilyen előre beállított sémák, de ha egyedi a felbontás, akkor sajátot kell választanunk, tehát custom. De ha mondjuk bekapcsoljuk a web, akkor 640 as lesz, ilyenkor fekete lesz ott a háttér, ahol nincs kép, és akkor berakjuk közé, amit mi felvettünk. Most akkor legyen így, kattintsunk az okra. Van ennek a programnak egy zoomolós funkciója, ami nagyon hasznos. Ez a zoom and pen. Kattintsunk itt rá az editnél. És be is jön a lényeg. Ahogy tekerünk a videóban, egyes részeket például fel szeretnénk nagyítani. 
akkor annyi a dolgunk, hogy itt rákatintunk a plusz, ezzel hozzáadunk egy frémet, majd egyszerűen beállítjuk ezzel, hogy mennyit akar nagyítani, ezzel meg áthelyezhetjük, hogy hova nagyítunk. Beállíthatjuk, hogy mennyi idő alatt nagyítson rá, például lassabban vagy gyorsabban. Hogyha később még egy beletekerünk, akkor hozzáadhatunk, akkor visszaállíthatjuk például a méretet kicsit, hogy a teljes képen itt lássuk, vagy egy kicsivel keves, kevésbé zoomoljon rá, illetve még később többet is ugye hozzáadhatunk. Így aztán, hogyha lejátszuk, akkor ugye zoomolni fog, hogyha hogy beletekerünk, akkor is látszik. Tudunk átmeneteket csinálni. Most itt ez csak egy videóból áll, de mondjuk vágjuk ketté. Akárhol megyünk itt, ahol a vonal van, ott bal klik, split. Hát ilyenkor ketté vágja. Most nem a vonalnál, hanem ahol ez a zöld van. Tehát most itt splittelünk, akkor itt ketté vagy két különböző videó. Tehát itt tudunk átmenetet csinálni közte. Transition, snail, próbáljuk akkor ki. Itt vannak ugye különböző effektek, meg is lehet nézni őket. Mindenféle különböző effekt, például rakjunk be egy ilyet, másikhoz meg egy ilyen fényes effektet, és akkor meg tudjuk nézni, hogy milyen. Ekkor. Még tudunk feliratokat rakni a Kala utca, menjünk az át Kala útra, és írjuk be a szöveget. És hogy először válaszoljuk ki, hogy mit szeretnénk csinálni. Írjuk be a szöveget. Beállíthatjuk a betűt, a méretét, a színét. És akkor most ez ilyen szöveg buborék. De beállíthatunk neki például ilyen highlightot, olyan sárgáson átlátszóan rakja. Lehet ilyen elmosást, akkor elmos egy felületet. Beállíthatjuk, hogy előtűnjön ilyen halványítva, aztán meg úgy tűnjön ilyen halványítva. Ezek ilyen efektek. Miután ezeket beállítottuk, már csak annyi van hátra, hogy elmentsük a videónkat. Itt a Produces Video S. Kiválasztjuk, hogy mit szeretném, mondjuk Custom Production, ilyen ez az ablak, csak nem fér ki. Majd menjünk itt lent a továbbra, ami megint csak nem látszik. Választjuk ki az általunk kiválasztott fájlformátunk, most mondjuk VMV. Itt kiválasztjuk a kódeket, az alap beállított végül is jó lesz neki. Itt a felbontásán állíthatunk meg, hogyha mondjuk nem megfelelő, akkor ugye itt a háttér színét, ami a háttérbe lesz. Itt beállíthatjuk, hogy ki készítette a szerkesztőről információkat. Ezután tovább. Itt még lehetne ilyen megjelölő dolgokat belerakni. És akkor itt beírjuk a nevét. Például videósmát, vagy rá még a befejezésre. És ilyenkor elkészíti, rendereli a projektünket. Tulajdonképpen ennyi lenne, miután végzett, megnyitja a Media Player-be, hogy az alap videó nézőprogramba is vissza tudjuk nézni. Köszönöm a figyelmet!